Hello, how are you doing all my lovely friends? I hope you are keeping fine. This is Arif Kadem here from Sydney, Australia, welcoming you to watch this fantastic episode of Let's Speak English on Sydney English School. My dear friends, today we are going to learn a lot of new words while making sentences. Yes, my dear friends, you heard me correctly. কিছু নতুন শব্দ শিখবো যেগুলোর সাথে হয়তো আমরা অনেকেই ভেরি মাছ আনফ্যামিলিয়ার অপরিচিত এবং শুধু শব্দ শেখা যেটা আমার টেকনিক না কখনোই আপনারা জানেন যে উই উইল লার্ন হ্যাও টু অ্যাপ্লাই দেন টু মেকিং সেন্টেন্সেস বাক্য গঠনে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় এবং এগুলো আমরা প্রতিনিয়ত কথাবার্তায় বলে থাকি লেটস হ্যাভ এ লুক হ্যাট দো সেন্টেন্সেস এর গ্ল্যান্স ওকে এক নজরে দেখা যাক তার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার ছুরিকা ঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে গলা চিপে হত্যা করা হয়েছে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা বা মারা হয়েছে আমার শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে এটসেট্রা এটসেট্রা I'm sorry that these sentences don't seem quite uh, interesting uh, for our lives. But they're very important. Okay, they're very important. We're আমাদের এই শব্দগুলোর উচ্চারণ বানান প্রনাউন্সিয়েশন এজ ওয়েল এজ স্পেলিংস খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবং কিভাবে বাক্যে ব্যবহার করা হয় সেগুলো বুঝতে হবে বন্ধুরা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে এই জাতীয় বাক্য গঠন করতে আমাদের কিছু নতুন শব্দ জানতে হবে সেগুলো আমি আপনাদের সুবিধার্থে লিখেছি ইলেকট্রো কিউট স্ট্যাব খেল হ্যাং এই দুইটা হয়তো আমরা খুব জানি বা নতুনভাবে জানবো উইল লার্ন নিউলি ইয়ার স্ট্র্যাঙ্গল সোফোখেইট চৌক বার্ন খুবই কমন ওকে এমন ইংলিশ স্পিকারস ওকে নেটিভ স্পিকারদের মাঝে আসলে খুবই কমন এই শব্দগুলো আমি প্রথমেই দ্বিতীয় বাক্যটা দিয়ে শুরু করব এটা একটু জটিল সেই জন্য আমি পরে আসছি এখানে শুরুতেই বলে রাখি বন্ধুরা চট করে এই সিডনি ইংলিশ স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন যদি নতুন শিক্ষার্থী হয়ে থাকেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর নতুন শিক্ষার্থীরা প্লে লিস্টে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথম থেকে পর্বগুলো দেখবেন কারণ আমরা সহজ পর্ব দিয়ে শুরু করতে করতে এখন কঠিনের দিকে আসছি কিন্তু ওকে তার ছুরিকা ঘাতে মৃত্যু হয়েছে ভেরি অ্যাটেন্টিভলি অনেক মনোযোগ সহ আপনাকে শুনতে হবে এবং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে হয়েছে হয়েছে সর্বত্র আছে তার মানে বাক্যগুলো হবে পেসিভ বয়েসে এবং পেসিভ বয়েসে যখন হয় তখন আমরা পেসিভ বয়েসের রুলগুলো শিখেছি আমাদের প্রধান চ্যানেল আরিফ ডট কমে আসলে এক প্রসঙ্গে আরেক প্রসঙ্গ চলে আসে সবসময় সেজন্যই বলি যে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ তথা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার পর্বগুলো আরিফ ডট কমে গিয়ে প্লে লিস্টে গিয়ে অবশ্যই সারিবদ্ধ হয়ে দেখতে হবে একটি বয়েস বুঝতে হবে তারপর বিগত কয়েক মাসে আমরা প্রায় সাত আটটা পেসি বয়েসের উপর পর্ব করেছি ইংলিশ ফর ডেলি লাইফে সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখতে হবে সেখানে কিন্তু শেখানো হয়েছে হাউ টু ফর্ম পেসি বয়েসেস ওকে পেসি বয়েসে কিভাবে বাক্য গঠন করতে সেগুলো কিন্তু শেখানো হয়েছে এবং এই কয়েকদিন আগেও দিয়েছি একটা পর্ব মাস্টের উপর দেখবেন তো এখানে হয়েছে 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 ওকে অনেক কথাই বলবো শুনতে হবে তো যেহেতু হয়েছে তার মানে এখানে কিন্তু আসলে যে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যেটি আমরা বলি শুরুতে আসে সেটা কিন্তু আসলে নিষ্ক্রিয় মানে ফেসিভ অ্যাক্টিভ নয় অ্যাক্টিভ হচ্ছেন তিনি সাবজেক্ট আকারে যিনি কর্মটা সাধন করেন তো এখন আমি যখন বলবো তার ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে কর্মটা কিন্তু সে করেনি অন্য কেউ তাকে ছুরিকাঘাত করেছে এবং সে কারণে এটা পেসিভ ওকে তো এটা হলে আমাদেরকে যেহেতু হয়েছে আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্মে উই হ্যাভ টু মেক দি সেন্টেন্স তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে সময় বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু বোর্ডে লিখেছি পেসি বয়েসের রুলটা কি আমরা জানি এখানে যে হি হ্যাজ বিন শি 
has been david has been linda has been এভাবে বলি তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে he has আমি এটা সংক্ষেপে লিখলাম has টা he has been এখন ছুরিকাঘা করা হচ্ছে আমরা এখানে এই যে স্ট্যাব নতুন শব্দ অনেকের জন্যই এখন স্ট্যাব স্ট্যাবড স্ট্যাবড ডাবল বি হয়ে ইডি হবে তাহলে কি বলতে হবে হি হ্যাজ বিন স্ট্যাবড ওকে তারপর অবশ্যই মৃত্যু যেহেতু মৃত্যু ইংরেজি আমরা জানি কি ডেথ উই অল নো ইট হি হ্যাজ বিন স্ট্যাবড টু বলতে হবে এখানে এভাবে আমাকে শেষ করতে হবে হি হ্যাজ বিন স্ট্যাপ টু ডেথ তারপর আবার সি দিয়ে করুন শি হ্যাজ বিন স্ট্যাপ টু ডেথ দ্যাটস ইট তারপর সড়ক দুর্ঘটনাটা আবার পরে আসি এটাতে আসি তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে কেন আমি এভাবে করছি আপনাদের সুবিধার্থী কারণ একই ধাঁচের বাক্যগুলো আগে একসাথে করলে ভালো হয় বুঝতে পারবেন ফাঁসিতে ঝুল ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে একই রকম কিন্তু একটা হলো ছুরিকাঘাতে ছুরিকাঘাত করা ইংরেজি কি স্ট্যাপ এবং যখন এটা হওয়া অর্থে হয়ে যায় তখন বিন স্ট্যাপড মানে পেসিভ ফর্মে আবার বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্টে কিন্তু পেসিভ ভয়েসে বিস্তারিত পর্ব হয়েছে আরিফ ডট কমে দেখতে হবে কিন্তু তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার মানে কি ফাঁসি দেওয়া ইংরেজি হচ্ছে কি আমরা জানি কি হ্যাং আবার ঝুলানো ইংরেজিও যে আমরা ছবি টুবি ঝুলাই দেয়ালে এগুলো এগুলো কিন্তু হ্যাং পার্থক্যটা হচ্ছে ফার্স্ট এবং ফার্স্ট পার্টিসিপলে কিন্তু ফাঁসি দেওয়া হয় কি হ্যাং থেকে হ্যাং তার মানে এখানে আমি যখন এটা বলবো তাকে হি তারপরে কি আমি এখানে হ্যাজি লিখলাম অনেক সময় আবার না লিখলে অনেকে একটু বুঝে না শর্ট ভার্সন হচ্ছে এটা হি হ্যাজ বিন তাহলে কি হবে স্ট্যাবের মতো এখানে সিম্পলি হেইচ এ এন জি ই দি হ্যাং তারপরে কি টু ডেথ হি হ্যাজ বিন হ্যাং টু ডেথ এটা আরো দু একভাবে বলা হয় যাই হোক আমি সহজটাই আপনাদের জন্য আজ রাখলাম ওকে আর ঝুলানোটা আমরা শিখেছি অনেক পর্বে এটা হলো হ্যাং হাং হাং এটাও ঝুলানো বাট মারার জন্য তার মানে কাজটা কিন্তু সে করেনি তাকে করা হয়েছে ওকে ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দেন তাকে গলা চেপে হত্যা করা হয়েছে আনফর্চুনেটলি দুনিয়ার সব দেশে এটা হয় তবে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে হয়তো একটু বেশি হয় এই যৌতুকের জন্য তারপরে বিভিন্ন লালসায় পরে অনেক কারণে কুপ্রস্তাবে রাজি হয় না বলে অনেক মেয়েদেরকে কিন্তু এগুলো করে গৃহবধূদেরকে করে আনফর্চুনেটলি ওকে তাহলে গলা টিপে যখন হত্যা করা হয় তখন এটার ইংরেজি ইন জেনারেল যেটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে কি স্ট্র্যাঙ্গল মনে রাখতে হবে স্ট্র্যাঙ্গল তাহলে সবসময় হিনা দিয়ে সি দিয়ে বললাম সি তারপরে কি আমি এখানে শর্ট ভার্সনে দেখলাম সি হ্যাজ বিন স্ট্র্যাঙ্গল হচ্ছে হত্যা করা এখন এখানে কি হত্যা করা হয়েছে তার মানে এখানে পেসিফ ফর্ম ধারণ করেছে এটা যে she has been কি s t r a n g l e d strangled তারপর কি হবে to death দেখুন একই স্টাইলে হচ্ছে সবগুলো step to death hang to death strangled to death মনে রাখতে হবে s t r a n g l e d strangled strangled ওকে উচ্চারণটা খেয়াল রাখতে হবে তারপর তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে ওই গলা টিপে মারার মতোই in this case we can use three different verbs okay that carry the same meaning okay je tin dhoroner bakko sorry tin dhoroner shobdo ekhane byabohar korbo ei bakko tate je he has been amra ki korte pari ekhane ei strangled likhte pari he has been strangled to death othoba he has been ki eto dite pari amra ei je s u w f o c a t e d suffocated মনে রাখতে হবে এটার উচ্চারণটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হয়তো অনেকের জন্য সফোখেইট সফোখেইট এস ইউ ডাবল এফ সফোখেইটেড আপনি সফোখেইট না দিলে এটা আরেকটা লিখেছি যেটা কি চোক সি হেইচ ও কে ই তো আপনি সি হেইচ ও কে ই ডি চোকড ওকে টু ডেথ অথবা এটাও দিতে পারেন যেটা বললাম যে এস টি আর এ এন জি এল ই ডি স্ট্র্যাঙ্গল সো হি has been suffocated to death he has been choked to death he has been strangled to death jeitai bolen manush bujhe nibe je takeo ki shashruddho kore hotta kora hoyeche gola tipe marlo kintu oi shashruddho korei hoy tobe sadharonoto shashruddho ta bolle generally oi je suffocated 
চৌকট এভাবে বলা হয় উচ্চারণ মনে রাখতে হবে চক না চৌক চৌক সি হে চুক হে চৌক ওকে দেন তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে আনফরচুনেটলি আমি নাম নাই নিলাম আমরা জানি গত বছর বা এর আগের বছর সম্ভবত একটা মেয়েকে ছাদের উপরে আগুন লাগিয়ে মারা হয়েছিল বাংলাদেশ আনফরচুনেটলি এগুলো ভারতেও প্রচুর শোনা যেত এখনও যায় তো নাম নিল অনেকে পছন্দ করবে না যাই হোক তো জাস্ট এই জন্য সি লিখলাম ওকে তাহলে কি বলতে পারি আমরা যে সি হ্যাজ বিন পুরানো অর্থ কি বার্না আমরা প্রায়শই বলি কি অনেকেই বার্না বার্ন বার্ন বিউ আর এন আর উচ্চারণটা জাস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বার্ন ওকে তাহলে বার্ন থেকে কি হবে বার্ন ওকে শি হ্যাজ বিন বিউ আর এন ইডি বার্ন টু ডেথ তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে ওকে আই ইউ ফাইন্ডিং দেম ইন্টারেস্টিং আই হোপ দে আর এবং এগুলো বুঝলে কিন্তু পত্রিকা বোঝা সহজ হবে পত্রিকা কিভাবে বুঝতে হয় হেডিং অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন আমি এর উপর পড়বো বানাবো ইনশাল্লাহ একটু ধৈর্য ধরতে হবে ওকে তারপর এটাতে আসুন তার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আমরা জানি খুন করা ইংরেজি হচ্ছে খিল আবার নিহত করা অর্থ হচ্ছে খিল কিন্তু যখন নিহত হয় তখন কিলটা কি হয়ে যাবে ওই যে ফার্স্ট পার্টিসিপল রুপ এবং এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু বন্ধুরা ওই যে গো ওয়েন্ট গন ওই যে গন ইট এইট ইটেন ইটেন ডু ডিট ডান ডান এই যে থার্ড লাইনের যেটা যেটা আমার বইতে অসংখ্য এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ওকে এই থার্ডটা কিন্তু হচ্ছে সবগুলোতে যে স্ট্যাপড হ্যাংড ওকে বার্ন স্ট্র্যাঙ্গোল্ড ওয়াট এভার ওকে তাহলে এটা কি হবে তার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে হি হ্যাজ বিন তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এই যে এটা খিল থেকে ওকে তার মানে এখানে তো খুন হয়নি তার সড়ক দুর্ঘটনা এক্সিডেন্টে মৃত্যু হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা কি বলি আর যখন আহত হয় তখন আমরা এখানে বলি কি ইনজিউর্ড ওকে আই এন জে ইউ আর ইডি ইনজিউর্ড মনে রাখতে হবে এখন আসুন তার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো একটা কথা ভুলে গেছি এই ধরনের পর্বের জন্য বহুদিন আগে মনে হয় জানি না বেশ কয়েক মাস আগে একটা মেয়ে রিকোয়েস্ট করেছিল আমার মনে আছে আমি নোট লিখেছিলাম কিন্তু করবো 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 করতে করতে আই এম সরি যে এটা ডিলে হয়েছে এবং আমি জানি এটা আসলে এত ইজি পর্ব না অনেকের জন্য সেই জন্যই আর একটু চিন্তা করে করেছি যে একটু সময় নিয়ে করি ওকে তার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এখানে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ করা ওকে যেটা অ্যাক্টিভ ফর্ম অব দ্য ভার্ব এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রো কিউট এখন এটাকে আমরা কি ইলেকট্রো কিউটেড বানাবো তাহলে হি হ্যাজ বিন কি ই এল ই সি টি আর টি আর ও সি ইউ টি ই ডি ইলেকট্রো কিউটেড এখন যে কারণে এটা দেরি করা লাস্টে করা মানে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ অনেক জায়গায় হতে পারে ওকে সরাসরি কারেন্টের তারে হতে পারে পাওয়ার বোর্ডে হতে পারে পাওয়ার লাইনে হতে পারে তাহলে এই জায়গায় আমাকে যে আমরা এই সিডনি ইংলিশ স্কুলে বেশ কয়েক মাস আগে শিখেছিলাম ওয়াইলের ব্যবহার আমরা এখানে এভাবে করতে পারি হি হ্যাজ বিন ইলেকট্রো কিউটেড ওয়াইল ওকে ওয়াইল ওয়ার্কিং অন এ পাওয়ার লাইন যারা ইলেকট্রিশিয়ান বা নন ইলেকট্রিশিয়ান যে কেউ অনেকে এইগুলোতে কাজ করলে কি অনেক সময় কিন্তু মারা যান আনফরচুনেটলি হি হ্যাজ বিন ইলেকট্রো কিউটেড ওয়াইল ওয়ার্কিং অন এ পাওয়ার লাইন নাও ওয়ান থিং আই ওয়ান্ট টু সাই হিয়ার প্রত্যেকটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়েছে আপনি চাইলে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ফর্ম দেম ইন ফার্স্ট ইনডিফিনিট এজ ওয়েল ওকে সাধারণ অতীতও কিন্তু করতে পারেন কিভাবে করবেন প্রত্যেকটা কিভাবে করে ফেলুন যে হি ওয়াজ ইলেকট্রো কিউটেড ওয়াইল ওয়ার্কিং অন এ পাওয়ার লাইন তারপর তার ছুরি কাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল তার মানে হয়েছে হয়েছিল হয়ে যাবে ওকে যে হি ওয়াজ স্ট্যাপ টু ডেথ এভাবে কিন্তু বলা হয় হি ওয়াজ খিল্ড ইন এ রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইকুয়ালি পপুলার ওকে তারপর হি ওয়াজ হ্যাংড যদি অতীতের সময় উল্লেখ থাকে অবশ্যই হ্যাজ বিন না বলে ওয়াজ বলতে হবে গ্রামাটিক্যালি নইলে দ্যাট উইল বি রং ওকে শি ওয়াজ স্ট্র্যাঙ্গোল্ড শি ওয়াজ বার্নড এভাবে বলবেন অবশেষে আরেকটা আছে ভুলিনি আমার শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী একটা বাক্য সে ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে জাস্ট ডাইরেক্টলি ভার্বটা বসিয়ে দিবেন কারণ মানে এটা হলো শ্বাসরুদ্ধ মানে 
আমার নিজেরটা নিজের হচ্ছে যে আই এম চোকিং ওকে চোকিং আই এম সফুকেটিং ওকে আই এম সফুকেটিং আই এম চোকিং এভাবে বলবেন এখানে আবার ওই স্ট্র্যাঙ্গল আসবে না এভাবে বলবেন সরাসরি ও আই এম চোকিং হয়তো আপনার গরমে বা কোন একটা ইনক্লোজ জায়গায় আছেন সেই জন্য আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অনেক ধরনের আবার যাদের করোনা ভাইরাস হয়েছে বা হচ্ছে তাদেরও কিন্তু প্রচুর শ্বাসকষ্ট হয় দেয় হ্যাভ এ লড অফ ব্রিদিং ইস্যু ওকে প্রবলেম হয় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা এটা বলতে পারে যে আই এম চোকিং সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইট কেমন লাগলো আশা করছি আনকমন পর্বটি খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আপনাদের ভালোবাসার চিহ্ন লাইক দিবেন সর্বত্র শেয়ার করে অন্যদের শেখার রাস্তা ওপেন করে দিবেন অবশ্যই যত খুশি মন্তব্য লিখতে পারেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে রিং বেলটি আছে সেটিও প্রেস করে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট নিশ্চিত করবেন আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আই হোপ টু সি ইউ অ্যাগেন ভেরি সুন উইথ অ্যানাদার ফ্যান্টাস্টিক এপিসোড আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ